നമസ്കാരം ഇവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് ആണ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഇതുതന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസ് ഫ്ലാഷ് ബെഡ് ലാൻഡ് സ്ലിപ്സ് ഡിസ്റ്റർബ് ഹിമാചൽ ഹൈവേസ് എന്നുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കളെ ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീക്കാതെ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീക്കാതെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനകത്താണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പേര് ഫ്ലാഷ് ബെഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുളു മണാലി വാലിയിലാണ് കുളു മണാലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൂറിസമായിട്ട് അവിടെ വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചുറീസും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പിക്ചർ ബേസിക്കലി കാണാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് പിക്ചറിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്ന ഏരിയ തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ഡി ആർഫ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ആണ് എൻ ഡി ആർഫ് ആ എൻ ഡി ആർഫിന് നേരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നദികളിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെയാണ് ഗ്രാജുവലി ആണ് അതിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഒരു ഓണ സഡൻ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ ലെവൽ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളം അവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉരുൾ പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ മൗണ്ടനീസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നായി പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലാഷ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മൗണ്ടനീസ് ഏരിയാസിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ എന്തായാലും ഫ്ലാഷ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്ലഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആംഗിളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല എർത്തു കേക്സ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആംഗിളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടൂറിസ്റ്റ് വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ മാൻഡി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആസ് എ ചണ്ഡീഗഡ് മനാലി നാഷണൽ ഹൈവേ വാസ് ബ്ലോക്ക് ഫോളോയിങ് ഫ്ലാഷ് ബഡ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് സ്ലിപ്സ് ഓക്കെ ദൻ സെവറൽ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഡെത്സ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് വെയർ ദയർ ആൻഡ് സെവറൽ കീ റോഡ്സ് വെർ ക്ലോസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോളോയിങ് ഹെവി റെയിൻ വൈൽ വൺ ഫോർട്ടി പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വെർ ഡാമേജ് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഹെവി റെയിൻസ് വിച്ച് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻ കുഡ് ലീഡ് ടു സെക്കൻഡറി ഡിസാസ്റ്റർ സച്ച് ആസ് ഫ്ലാഷ് ബ്ലഡ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഹെവി റെയിൻസ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻ കുഡ് ലീഡ് ടു സെക്കൻഡറി ഡിസാസ്റ്റർ സച്ച് ആസ് ഫ്ലാഷ് ബഡ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്ലാഷ് ബഡ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണിനകത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും സോ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നാൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ ഒക്കെ ഏറ്റു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സോയിലിന്റെ ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ എന്ത് സംഭവിക്കും നനഞ്ഞു നനഞ്ഞത് ആ ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ വീക്ക് ആകാൻ തുടങ്ങും വൺസ് ആ ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ വീക്ക് ആകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സോയില് മൊത്തത്തിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴേക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ വാലി ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ വാലി ഏരിയാസിൽ വന്ന് ഇത്രയും മണ്ണും കൂടി ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മണ്ണ് മുഴുവൻ മേളിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ കൂടെ താഴെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതായത് മണ്ണിങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുവാണല്ലോ അവിടെ പെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ വെള്ളം ഒക്കെ തന്നെ ഈ മണ്ണേൽ തട്ടി ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാം പോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴകൾ കിട്ടിയാൽ മഴ കിട്ടി ആ വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ ഓൾറെഡി കുറവാണ് വെറും മണ്ണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമൊന്നും അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മണ്ണങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴാണ് അതുവരെ അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ കൂടെ ഒറ്റ അടിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ താഴേക്ക് ഒഴുകി വരികയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് ബേസിക്കലി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഓൺ എ സഡൻ ഫോഴ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് താഴേക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് പോരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബ്രഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വ്യക്തമായി കാണും കാരണം ഇത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെയൊക്കെ ജനവാസ മേഖലയായിരിക്കും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോർമലി ഒരു ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കനക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നദികളിലേക്കാണെങ്കിലും വെള്ളം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നോക്കത്തില്ല പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും ഈ വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആളുകളും മരണമടയാനായിട്ട് സാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ബ്രഡിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും ആ ഇത്രയും പൊട്ടി പോരുന്ന ആ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് അവിടുന്ന് പൊട്ടി പോരുമ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ഏരിയാസിന്റെ മണ്ണും കൂടി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരുന്നത് അപ്പൊ ആ മണ്ണിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ടൊക്കെ സാധ്യത അവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നോർമലി ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനവാസ മേഖലയൊന്നും അല്ല ഒരിടത്തും ജനങ്ങളൊന്നും താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരാൾ മരണമടയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫ്ലഡിനെ എന്ത് വിളിക്കത്തില്ല ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല ഫ്ലഡ്സ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും എപ്പോഴാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ലൈഫ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ വെറും ഹസാഡ് എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഹസാഡ് പ്ലസ് ചില വൾണറബിലിറ്റീസും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്ലാഷ് ബ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അപ്പൊ നോർമലി ജനങ്ങളൊന്നും താമസിക്കാത്തൊരു മേഖല ഒരു മൗണ്ടൈനിയസ് റീജിയനിലാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ബ്രഡ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴുകി അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോകുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ലീവിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കാരണം
ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മെയിൻസിന്റെ കുത്തിരം എഴുതുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്താണ് ഫ്ലഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഫ്ലോറേറ്റ് എക്സീഡ്സ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ ചാനൽ അതായത് ഇത്ര ഓർത്തിട്ടാണ് അതൊരു ഒരു നദിയിൽ എപ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു റിവർ ചാനൽ അത് വരിക്കും അതിന്റെ മാക്സിമം ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവൽ വരെയാണ് ഈ മാക്സിമം ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റിവർ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലഡ് ആയി എന്ന് ബേസിക്കലി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഫ്ലോറേറ്റ് എക്സീഡ്സ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ ചാനൽ അപ്പൊ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഫ്ലഡിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉരുൾ പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ വെള്ളം അതിശക്തമായിട്ട് കുത്തി ഒലിച്ചിങ് വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ വരുന്ന മേഖലകളിലെ മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോരുന്നത് അതല്ല ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നദികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി നദികളുടെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുറയുവാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിവർ ബെഡ് ബേസിക്കലി ഗ്രാജുവലി റൈസ് റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിന് ഡിക്രീസ് വരും കാരണം കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നദികൾ നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലഡ് ആകുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ബേസിക്കലി നദിയുടെ അടി അടുത്തട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണലും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ വന്ന് അതിന്റെ സീ അതിന്റെ റിവർ ബെഡ് ബേസിക്കലി റൈസ് ആയി ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ് സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരം കരകയറി വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ആ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവന്റുകളാണ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആകാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഫ്ലഡിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഇവൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി എ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സഡൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രീസ് ഓ എർത്ത് ഡൗൺ എ സ്ലോ നമ്മൾ തൊട്ടും പറഞ്ഞില്ല ഒരു മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മലൻ ചെലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ മണ്ണും ചെളിയും എല്ലാം കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതായത് സോയിലിന്റെ ബൈൻഡിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മണ്ണും ഈ പറഞ്ഞ അവിടെയുള്ള ആ കല്ലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന സാധനം താഴേക്ക് പോയിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രിഗർഡ് ബൈ എ സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് മൂലമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വേക്ക് ആകാം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻ മെയ്ഡ് ആകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റോഡൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡൊക്കെ പണിയാൻ നേരം നമ്മൾ ഓരോ കട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ ആ മലഞ്ചെരുവ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ആക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു മലയോര പ്രദേശം അധികാരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ റോഡ് വെക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൂടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ പിടുത്ത ആ ഒരു സോയിലിന്റെ ബൈൻഡിങ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത്രയും പോഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ടു സ്ലോപ്പ് കട്ടും കാര്യങ്ങൾ ടു ബിൽഡ് റോഡ് ഓർ ഹൌസസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ലോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ എന്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഭാവിയിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലിപ്പുകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്താണ് ഫ്ലഡ് എല്ലാം എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹിമാലയൻ മേഖലകൾ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിന് ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെവി റെയിൻഫോളിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞൊരു നാച്ചുറൽ ഡാം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ബിഗ് ബിഗ് ഡേറ്റ ജയന്റുകൾ അതായത് ബിഗ് ടെക് കമ്പനീസ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ലോ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന നോൺ ടു ബിയസ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബില്ല് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ബില്ല് പാർലമെന്റ് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ആക്ടിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരും ആ പോയിന്റ് ഓർക്കുക പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബില്ലായിരിക്കും അത് പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് അത് ആക്ട് ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് മെയിൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കാം കാരണം ഇതിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കാം നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഐ ടി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നെയിം ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബില്ലിനകത്തെ പ്രൊവിഷൻസ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസിന് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം സോ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഹാസ് ബീൻ ആക്ടിവലി ഓർഗനൈസിംഗ് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഓൺ ദ പ്രൊപ്പോസ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബിൽ ടു ബിൽഡ് എ കൺസെപ്ഷൻ അലൈൻമെന്റ് ഓൺ ദ ന്യൂ ലോ ദാറ്റ് വിൽ റീപ്ലേസ് ഇന്ത്യസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഗോൾ ഈസ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ കറണ്ട് ലീഗൽ റിഷീം ടു ടാക്കിൾ എമർജിംഗ് ചലഞ്ചസ് സച്ച് ആസ് യൂസർ ഹാം കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് അതായത് നിലവിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐ ടി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ നമ്മുടെ ആ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആണെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം എന്ത് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിന്റേതാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം സോ ഗൂഗിളിന്റെ ചില ആപ്പുകൾ ഈ എന്താ പറയാ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പൊതുവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഫോണിൽ നിന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്തൊക്കെ വെക്ക വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പുകളെ നമുക്ക് മാറ്റി ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഇന്നാൾ കേസ് പോയി ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേസ് പോവുകയും കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കേസിന് പോവുകയും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി എൻ എ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബോഡിയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിനെതിരായിട്ട് ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി കാരണം അവർ നോക്കിയും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലായ്മയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് യൂസേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗൂഗിൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലാണെങ്കിലും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആപ്പുകൾ വരുന്നു നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് മാപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മാപ്പ് ഇടാറുള്ളൂ മാപ്പിന് പകരം നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നു ആ നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് പകരം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ടിട്ട് സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സെർച്ചിങ്ങി
ഇതിന്റെ ഗോളായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗോളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതേ ഗോളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒരുപാടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബില്ലിനകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതോടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കും എന്നിട്ടേ പിന്നെ എന്താവുള്ളൂ ആക്ട് ആവുള്ളൂ വിചാരി ഓർത്തേക്ക അപ്പൊ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ആക്ട് വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്